Добрый вечер, вы смотрите программу «События». Сегодня в выпуске. Рический район признан лучшим и награжден дипломом первой степени. Колокольню Свято-Успенского собора возведем всем миром. Молодежь речицы в борьбе за чистоту. А теперь на эти темы подробнее. Рический район вновь в лидерах. В торжественной обстановке заместитель председателя облсполкома Владимир Майоров вручил главе Реческого района Александру Баранову диплом первой степени за победу в социально-экономическом соревновании. Заместитель председателя облсполкома Владимир Майоров, выступая перед руководителями предприятий и организации района, отметил, что 2006 год, как новый этап в развитии, был очень важен для республики в целом. Все-таки первый год пятилетки. Гомельская область неплохо его закончила. И в этом большая заслуга Реческого района. Говоря о Реческом районе, я хотел бы сказать, что это очень стабильно работающий регион. Благодаря четкой и слаженной работе районного исполнительного комитета, совета депутатов, руководителей предприятий, вот это ваша заслуга и получилась. Конечно же, не все проблемы решены, мы это с вами знаем. Это и есть предприятия неустойчиво работающие, проблемные. Но я считаю, что вместе с вами, вместе с райсполкомом, Вместе с республиканскими органами управления мы постараемся решить эту проблему. Решением Гомельского областного исполнительного комитета Реческий район по итогам социально-экономического развития за 2006 год признан победителем. Ему присвоен диплом первой степени. хорошо работающую. Я скажу, что вот Реческий район, как никто, у нас богат кадрами, и, и часто приходится эти кадры, как говорится, и, и обновлять в связи с тем, что они идут на повышение или на какие-то более ответственные направления работы. Ну и спасибо вам, руководители предприятий, и прошу вот эту информацию передать своим работникам, людям, которые непосредственно трудятся и создают эти материальные блага. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Спасибо. Еще одной наградой Реческий район отметят чуть позже. Вскоре откроется доска почета Гумельской области. И Реческий район, как победитель социально-экономического соревнования, будет на ней представлен. Эта победа весьма значима для региона. Ведь не за горами сентябрь. Республиканские дожинки. В Свято-Успенском соборе началось возведение колокольни. В описании церкви и приходов Минской епархии, документ датирован 1879 годом, церковь в Речице обозначена как каменная, крестообразная, в плане с одним куполом из колокольней во фронтовой части. Все в остальном с Божьей помощью у нас должно пойти нормально. Строительство храма началось в 1842 году и продолжалось в течение двух лет. Тогда из-за отступления от принятых проектных решений фундамент просел и колокольня разрушилась. Спустя три десятка лет строительство возобновилось. В начале 20 века церковь отапливалась, была покрашена внутри и снаружи, покрыта железом. В 30-40-е годы прошлого столетия купол и колокольня были уничтожены. Карниз видоизменен, а перед главным фасадом появилась пристройка в стиле сталинский классицизм. Но верующие надежды не теряли. В 90-х богослужения велись на развалинах. На этот раз восстановление ведется по всем правилам, на основании заключения, выданного научно-исследовательским сектором Белгута. Ученые обследовали фундамент на глубине полутора метров. Расчеты показали, физическая нагрузка не будет превышать ранее существовавшую. Эти вот у нас, так сказать, не только написаны, но и засветил сказать фотографии. В этом уровне надо сделать плиту, чтобы поставить ее, обдареть вот эти стены. Потому что здание у нас сужается, за счет плиты будет нагрузка идти на основная на плиту номер один. Сейчас строители ведут подготовительные работы, расчищают и укрепляют площадку. После Радоницы начнется возведение звонницы. Сейчас в основном работы все сделаны, монтаж, монтаж сделан, все убрано, разбито. Основная работа сейчас у нас состоится в восстановлении опалубки и заливать бетон. Как строители, вот как основания оцениваются? Основания оцениваем в хорошем состоянии, даже очень тяжело, еле разбирается, сделано хорошо, но все на совесть сделалось. Высота колокольни по архитектурному проекту 39 метров. Строительство финансируется за счет средств, заработанных на субботнике горожанами. 
Я выражаю такую сказать, благодарность, как настоятель от всех людей, верующих, сами-сами, наилучшие благопожелания всем тем, кто принял участие в этом благородном деле. Прихожане также трудятся на строительстве, собирают деньги и молятся об успешном завершении восстановления Свято-Успенского собора. Ежегодно учащиеся школ города и отдел по делам молодежи проводят совместную акцию по уборке территорий. Один из экологических десантов сопровождала наша съемочная группа. Как только тает снега в лесной зоне, что в Новореческом микрорайоне, из-под него появляются так называемые подснежники – бутылки, пластиковые стаканчики, бумага, пакеты, свидетельства зимних пикников. Несмотря на то, что в этой зоне установлены контейнеры для мусора, причащение все равно оставляют после себя грязь. Любители пикников не только сорят в лесу, но и разрушают установленные для отдыха деревянные конструкции. Эти наши простейшие сооружения для того, что было где присесть, так сказать, они не выдерживают допора наших отдыхающих, особенно вот такие варварские отношения. Если вы посмотрите на эти стулья, которые мы установили, эту лесную мебель, они уже повреждены очень сильно. На протяжении уже трех лет эту территорию убирают дети, школьники и воспитанники экологического центра. Организовал это мероприятие отдел по делам молодежи райсполкома. Его начальник Дмитрий Драгун считает, что увидев труд детей, взрослые задумаются над своим поведением, а дети будут знать, как себя в лесу вести нельзя. Эти маленькие детки сами понимали, что надо, надо убирать и за собой, наверное, прежде всего, не оставлять тот мусор, который оставляет, к сожалению, ну, это какие люди оставляют? Это те люди, которые живут рядом, те, которые живут в данном случае на ритме, которые ездят сюда отдыхать, наверное, со своими детьми. Вот. И, наверное, и негативные примеры своим же детям показывают. Ну, вот пусть ребята помогут в этом вопросе, и пусть, наверное, вот посредством участия вашей камеры в проведении этого мероприятия, те люди, которые здесь это все оставили, пусть им будет стыдно, наверное, так. Убрав весь мусор, школьники со своими педагогами обсудили проделанную работу возле костра с печеной картошкой. Технический парк районного отдела по чрезвычайным ситуациям пополнился новой техникой. Это три автомобиля быстрого реагирования. Их возможности позволяют более эффективно работать в агрессивно-химической радиационной обстановке и экстремальных ситуациях. Владимир Николаевич, техника уже прошла, боевое крещение. Да. Как показалось да, себя? Отлично, отлично. БР уезжал на дорожно-транспортное происшествие в районе Хойницкого перекрестка. Ну и, в принципе, там ДТП было. Мужчина был зажат в машине. В течение 10 минут буквально вот лично встал, справился с поставленной задачей. Доставили живого еще, доставили этого пострадавшего, передали потом... Врачам скорой медицинской, медицинской помощи. Ну, Автомобиль правильно. быстрого реагирования смонтирован на базе ЗИЛа. Но в сравнении с предшественником имеет больше возможностей для тушения пожаров в квартирах, извлечения людей из-под завала в оказании помощи при ДТП. И самое главное преимущество – мобильность. Все это то, чего не доставало отряду. Техника на сегодняшний день, которая имеется, она устарела, может быть, если просто сказать, то на 200%. То есть этой техникой, которая на сегодняшний день существует, поставленную задачу можно выполнить только на 80%. Которая поступает техника, сегодня да, можно выполнять поставленную задачу в целом на 100%. При тушении пожаров теперь спасатели имеют возможность работать по продолжительности времени в два раза дольше. Объем новой цистерны 5 тонн воды. Плюс к тому 360 литров пенообразователя. Не помеха спасателям и агрессивная среда. Дыхательные аппараты оснащены параллельным комплектом. И, обнаружив пострадавшего, спасатель сможет сразу же обеспечить ему нормальное дыхание. Еще одно приобретение отдела – защитный костюм, обеспечивающий полную индивидуальную защиту, не ограничивая при этом действий в любых условиях. Как впечатление? Легко. Легко. В таком костюме в каких условиях можно работать? Ну, где, где огонь? Ну, это дрожащий костюм. Видно все, маска есть, ну, хорошо видно. А слышимость? Отличная. 